วันนี้ครับท่านผู้ชมครับพามาฟังเสียง10ลำโพงแอคทีฟอเลคอลัมนะฮะเสียงดีแห่งปี2564สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับนายต้นตาลสวัสดีครับผมเทพครับแล้ววันนี้ครับผมกับพี่เทพและทีมงานนะฮะพาท่านผู้ชมมาพบกับลำโพงแอคทีฟอเลคอลัมทั้งหมด10รุ่นครับสำหรับลำโพงแอคทีฟอะไรคอลัมน์นะฮะคำว่าแอคทีฟก็คือมีขยายในตัวส่วนอะไรก็คือการจัดเรียงของดอกลำโพงกลางแหลมเนี่ยเรียงกันแบบนี้ฮะแบบอะไรเรียงกันเป็นแถวลงมาครับผมบส่วนคอลัมน์ก็คือลักษณะนะฮะเป็นทรงกระบอกแบบนี้ท่านผู้ชมครับลำโพงแอคทีฟอะไรคอลัมน์ต้องบอกนะฮะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะเนื่องด้วยอะไรบ้างเนื่องด้วยมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานเนาะต้องครับอินพุตที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกอินนะฮะหรือสตรีมเพลงเข้าไปผ่านบลูทูธครับนี้เป็นต้นรวมไปถึงรูปแบบฟีเจอร์ฟังก์ชันนะฮะความสามารถต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะฮะผมขันมากแล้วก็ DSP processor ครับบางยี่ห้อบางค่ายก็ built-in digital mixer ถูกต้องครับโอ้โหเจอจริงๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า10รุ่นที่ว่ามานี้มีอะไรบ้างตัวที่1ครับตัวนี้ก็คือ b o s e L1 Pro 8ครับตัวที่2ครับอันนี้ก็คือ Electrovoice Evo 50ครับตัวที่3ครับ t u r b o s o u n IP 2000ครับตัวที่4 Yamaha s t a t e Part 1K ครับตัวที่5ครับ s a l v i t i o n ACS 1,500 ครับต่อไปครับตัวที่6ครับอันนี้คือ RCF Evox j m i x 8ครับตัวที่7ครับอันนี้คือ JBL PRX1 ครับตัวที่8ครับ JBL Eon 1 Mark 2ครับตัวที่9ครับอันนี้คือ HK Audio Polar 10ครับและสุดท้ายตัวที่10ครับ HK Audio Polar 12ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเวลาฟังกันเลยครับเชิญครับ
dawn My tears are yet to come
ี้แล้วกันนะครับกับคุณภาพเสียงอะเลยทอรันทั้ง10รุ่นได้ฟังกันอย่างจุใจเลยนะครับต่อจากนี้นะฮะคือบทวิเคราะห์ของทางทีมงานครับว่าคุณภาพเสียงทั้ง10รุ่นนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมฟีเจอร์ความสามารถนะครับความคุ้มค่านะครับจุดโดดเด่นไฮไลท์ของโมเดลต่างๆทั้ง10ตัวที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้ครับตัวที่1ครับครับผม Bo สเอวันโปรแตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะของซีรีส์นี้เป็นรุ่นที่ต่อยอดและพัฒนาต่อจากรุ่น L1 ฮะปรับจูนอีกขึ้นมากมายทำให้เบสเนี่ยมันหนาขึ้นแต่เขายังคงคาแรคเตอร์แนวเสียงเดิมของโบสอยู่ก็คือนะฮะให้เสียงที่หวานอิ่มและใสไตล์โบสเลยชัดเจนมากๆคอนเซปต์นี้ครับผมและที่ไฮไลท์สำคัญการออกแบบและดีไซน์ซับวูเฟอร์นะทรงรีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเรียกว่าทรงเลสแทร็กอ่าเวลาเราเนี่ยนิ้วใช้งานเนี่ยหรือเคลื่อนย้ายไปใช้งานสารที่ต่างๆจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนย้ายสะดวกง่ายมากขึ้นครับผมก็เป็นการออกแบบตามหลักเอ็กโนมิกส์แล้วเอาไปใช้งานพี่เป็นยังไงบ้างกำลังขับตัวนี้ไม่สูงนะอินดอร์เอาดอร์ไหวไหมไหวครับผมยกตัวอย่างสถานที่เห็นภาพเช่นนะครับคาเฟ่ร้านกาแฟจํานวนคนนะฮะไม่เกิน100คนประมาณ100คนไม่ว่าจะเป็นงานฟังเพลงนะครับงานมินิโฟกซองนะฮะหรือร้องคราวเกะนะเยี่ยมเลยตอบโจทย์นะฮะตัวที่2ครับนี่คืออิเล็กโทรไวท์นะครับอีโวก50ครับ,รบผมต้องบอกว่าเป็นลำโพงแอคทีฟคอลัมน์ที่ให้เสียงกลางแหลมที่ชัดมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับผู้ชมฮะทีมงานเนี่ยให้คอนเซปต์ว่าคงจัดชัดจริงครับให้เครดิตเทคโนโลยีเวฟไกด์ของเขาครับผมเป็นลิขสิทธิ์เอกสิทธิ์ของทาง e ีวโดยเฉพาะเลยเจ้า e ีวห้าเนี่ยคือให้น้ําหนักเสียงหรือดินามิกเสียงที่ดีเหมาะสําหรับพวกงานดนตรีนะและเขายังมีความผิดเพี้ยนที่ต่ําเปิดดังเนี่ยก็ไม่เพี้ยนไฮไลท์ที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องของการประกอบครับที่ครับต้องบอกว่าเซตอัพง่ายเพราะว่าเขาเลือกด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กแบบแมกเนติกซึ่งเลิกกังวลเรื่องข้อต่อไปได้เลยครับผมนะฮะทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานและแข็งแรงทนทานครับและยังมีนะครับแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์นี่ก็คือในเรื่องของการคอนโทรลที่ต้องบอกว่าหนึ่งเสถียรสองคือใช้งานง่ายและรวดเร็วง่ายคือนักดนตรีเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เองนะคือเล่นเองแล้วก็ปรับแต่งซาวได้ด้วยตนเองไม่ต้องจ้างซาวเอนจิเนียร์แล้วเอาสุดกล้องมันง่ายและคล่องมากๆากครับครับผมแน่นอนว่าเราสามารถนําไปใช้งานในพื้นที่ที่เป็นแบบอินดอร์ก็ได้เอาดอร์ก็สบายรองรับผู้ใช้งานท่านผู้ชม1 0 0 1 5 0ถึงท่านกำลังดีสามารถนำไปใช้งานอิสระอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงร้องคาราโอเกะฟังเพลงนะฮะก็สบายครับตัวที่3ก็เทอร์โบซาว IP 2000ตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่เปิดกว้างฟังสบายทะลุทะลวงไดเวอร์ทั้ง16ดอกนี่ฮะเรียงกันเป็นตับเลยคือมีลำโพงกลางแหลมที่เยอะที่สุด16ดอกก็แต่นี้ขึ้นไปมาพร้อม DSP ขั้นเทพด้วยจากคลาสเทคนิคนะท่านผู้ชมแบรนด์ชั้นนำระดับ World Brand World Brand ครับและไฮไลท์สำคัญอีกอย่างครับครับผมมีโหมด TWS ด้วยก็คือสามารถสตรีมเพลงจากมือถือเครื่องเดียวครื่องเดียวไปยังลำโพง2ใบ2ใบแบบไร้สายแต่ตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า Link Speaker และคิปแอนทิกค่าใช้งานร่วมกับ Mixer นะฮะ Analog Mixer หรือ Digital Mixer เนี่ยจะทำให้เสียงเนี่ยสุดยอดมากๆโอ้จากประสบการณ์ผู้ใช้งานครับผมคือเหลาเสียงไปได้ไกลแต่งได้เยอะถูกต้องครับด้วยกำลังขับของเขาจึงเหมาะกับงานที่เป็น Outdoor คือเด่นในเรื่องของ outdoor หรือจะเป็นฮอลที่มันใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยจะตอบโจทย์สถานที่โตๆใหญ่ๆนะครับผมครับผมก็คนนะตั้งแต่100ถึง300คนเป็นผับเลสซาลองก็ดีสบายๆครับตัวที่4ครับและนี่ก็คือ Yamaha s t a t e Part 1K ให้คอนเซ็ปต์ให้ฉายาว่าคุณภาพเสียงแบบหนาแน่นและหนักครับว้าวสไตล์ยามาฮ่าเนี่ยกลางแหลมที่ชัดเจนแล้วก็พุ่งความโดดเด่นของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ซับวูเฟอร์คือเสียงเบียดหนาและอิ่มมากๆเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ของทางยามาฮ่าเขาเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าทวิสต์แฟร์พอร์ตก็คือเป็นข้อลงเบรที่เป็นทรงแบบคล้ายๆลูกดาวนี่เป็นเอกสิทธิ์ของเขานะฮะไฮไลท์อีกอย่างเนี่ยเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันการใช้งานต้องบอกว่าเป็นยูเซอร์เฟรนลี่ที่สุดแล้วใช้งานได้ง่ายทําความเข้าใจได้ง่ายและยังปรับได้คล่องและรวดเ
ก็ดีเอาดอกก็ดีคือเด่นทั้งคู่เลยครับรองรับ100ถึง150ท่านเนี่ยสบายตลองพอดีเนาะถูกต้องเลยเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานพูดงานบรรยายและก็เอาไปร้องเพลงร้องคาราโอเกะได้เช่นเดียวก็ได้เสนอครับไม่จะเป็นพับบ้าเวสต์โรงครับผมหรือลานอันเนกประสงค์พื้นที่โล่งกว้างเจ้าวันเขตเอาอยู่แน่นอนครับตัวที่5ครับผมนี่ก็คือ s a v i s i o n ACS 1,500 นั่นเองครับคือ Active a l e x o l u m ระดับซูซ้ายครับต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดและมาพร้อมคอนเซ็ปต์ที่ว่าคมชัดลึกครับความคมชัดได้มาจากลำโพงกลางแหลมแบรนด์ลาวอยนะฮะจากประเทศอิตาลีครับลึกได้มาจากซับวูเฟอร์ขนาด15นิ้วและยังให้ความดังสูงสุดอยู่ที่134 dB และที่สําคัญนะฮะใช้ DSP โปรแกรมจากอเมริกานอกจากนี้ก็ยังเป็นเบสเซอร์เลอร์นะฮะในส่วนของความคุ้มค่าเลยต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆในส่วนของการร้องเพลงเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่ากลางแหลมเนี่ยตอบโจทย์นะฮะให้เสียงที่ใสสะอาดถ้าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับแอคโคเพิ่มรีเวิร์บเราควรมีมิกเล็กๆฮะสักตัวหนึ่งมาใช้งานร่วมกันครับก็เหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดที่กว้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผับเรสตอรองนะสนามกีฬาสนามฟุตบอลอินดอร์ก็ได้เอาดอร์ยิ่งดีแน่นอนครับผมด้วยความดังของเขาส่วนของการรองรับจํานวนคนนะฮะต้องบอกว่าตั้งแต่100จนถึง300คนนี่สบายสบายมาถึงลำโพงใบที่6ครับนี่ก็คือเจ้า RCF Evox j m i x 8นั่นเองครับลำโพงที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วว้าวไฮไลท์อยู่ที่เจ้า e v o x JMI8 เนี่ยเขามีดิจิตอลมิกเซอร์บิวอินระดับ8 Channel และยังมาพร้อมแอมซิมูเลเตอร์จำลองเสียงแอมสำหรับเครื่องดนตรีตัวอย่างเกตูกีตาร์และเอฟเฟกที่ให้มาถึงระดับดิสโทชันเลยมีช่องฟุตสวิตนะฟุตสวิตมาวางเนี่ยคือที่เหยียบท่านผู้ชมแล้วก็โซโล่หิตใต้เลยเสียงคลีนเสียงแตกเนี่ยใช้งานได้ในตู้ใบเดียวเท่านั้นยังไม่พอไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า Mastering เป็นแอคทีฟอะไรคอลัมน์ที่ต้องบอกว่ายืดหยุ่นและอนเนกประสงค์ที่สุดตัวหนึ่งเลยเจ้า e w o r k j m i x 8เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็น indoor outdoor indoor outdoor ได้สบายเลยเพื่อมาฟังเพลงในบ้านหรือเราลองมาก็ใช้งานได้ผมเสียงหวานเสียงใสซะด้วยใช้งานได้ดีทีเดียวครับผมนะและในส่วนของเครื่องดนตรีใช้กับกีตาร์เนี่ยคือให้เสียงดีระดับงาน professional เลยทีเดียวและเจ้า e w o r k j m i x 8ตัวนี้นะครับรองรับ150ถึง200ท่านกําลังดีใช้งานร้านอาหารผับเรสตอรองครับผมลำโพงตัวที่7ครับ JBL PR เอ็กวันครับแอคทีฟอะไรคอลัมน์เรือธงของ JBL ก็เลยเป็นลำโพงที่ฟังอร่อยที่สุดตัวหนึ่งฮะการออกแบบและดีไซน์ของลำโพงกลางแหลมลงต่ำถึง500เฮิรตซ์พอมันถึง500เฮิรตซ์เนี่ยมันก็จะลดภาระการทำงานของซับบูเฟอร์ตรงนี้ทำให้ซับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นอิสระนะฮะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะให้เบสที่กระชับนะฮะมี Impact ที่ดีนอกจากนี้นะฮะส่วนของ d ีพีโปรเซสเซอร์เอฟเฟกเนี่ยจากเลกซิคอนหรือจะเป็น DSP นะฮะจาก DBX นะในส่วนของ d ักกิ้งโหมดจากซาวครับก็บอกว่าปรับแต่งได้ละเอียดมากๆและเจ้าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานแบบไหนฮะทั้งอินดอร์และออดอร์เนี่ยนะครับ JBL PI X1 เนี่ยตอบโจทย์นะแล้วก็จำนวนคนนะในการรองรับเนี่ยก็2อถึงสามคนได้สบายสบายเราสามารถที่นำไปใช้งานนะพวกมินิแบนด์ฟกซองอย่างนี้ก็ได้ร้องคาราโอเกะต้องบอกว่าเอฟเฟกต์ของเล็กซิคอนเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับหรือจะไปเปิดนะแอโรบิกแดนซ์ลานสนามกีฬาอะไรเงี้ยก็ได้การศึกษามหาวิทยาลัยถูกต้องฮะนะฮะตัวที่8ครับ JBL Eon One MK2 ตัวเล็กแต่เสียงโตฮะคือด้วยไซซิ่งของเขาขนาดไม่ใหญ่นะฮะใหญ่นะฮะและในส่วนของเจ้า MK2 ตัวนี้เนี่ยครับได้รับ DNA มาจากพื้นที่อย่างเจ้า PRX1 ในส่วนของดิจิตอลเม็กซ์ที่อยู่ด้านหลังครับผมและไฮไลท์ของเจ้า MK2 ครับอยู่ตรงนี้ฮะมีแบตเตอรี่บิวอินสามารถนะครับนำไปใช้งานนะฮะนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกเปิดรัวรุ่มปกติก็ใช้ถึงห้าหกชั่วโมงนะถูกต้องใช้งานได้ดีทั้งอินดอร์และเอาดอร์ร้องเพลงร้องคาราโอเกะฟังเพลงดูหนังก็ให้เสียงก็คือและมาถึงลำโพงใบที่9ครับนี่ก็คือ SK Audio p o l a r 10 b a s อิมแต่นิ่มนวลโดยการออกแบบดีไซน์นะเขาเน้นเป็นพิเศษเลยย่านมิดโลเนี่ยมิดโลนี่ออกมาชัดมากครับผมเหมาะสําหรับ
มาถึงตัวสุดท้ายครับใบที่10ครับนี่ก็คือ SK Audio Polar 12 b a s อิ่มแต่นิ่มนวลถูกต้องเลยแต่ว่าผมเสริมให้นิดนึงเบสอิ่มแต่นิ่มนวลกว่ากว่าเพราะว่าซาบูเฟอร์เขาใหญ่กว่าถูกต้องท่านผู้ชมครับเพราะว่าชื่อเขาบอกอยู่แล้วโคลาสิบสองบงบอกถึงขนาดซาบูเฟอร์ขนาด12นิ้วครับใช่แล้วฮะท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่คลานตามกันมากับรุ่นน้องเลยนะก็คือเจ้าโคลาสิบครับเหมือนกันทุกจุดเลยครับแตกต่างกันที่ขนาดของซาบูเฟอร์ครับผมก็ขนาดตัวนะคือใหญ่ขึ้นกว่าครับผมใหญ่กว่านะเจ้าโคลาสิบนะฮะฮะไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ความทนทานครับพี่เทพครับความแข็งแรงทนทานรูปร่างที่บึกบุนดูดีไซน์ที่บึกบุนใช่ผมว่าสวยนะครับผมตัวนี้นะฮะครับแล้วก็ความเรียบง่ายในการใช้งานนั่นเองครับครับผมเหมาะกับใครต้องบอกว่าเจ้า SK Audio Polar 12เนี่ยก็คือเหมาะอย่างที่บอกว่าเอาไปใช้งานในพื้นที่แบบอินดอร์เอาดอร์เนี่ยสบายแต่เน้นเลยว่าเอาดอร์เนี่ยชิลเลยอ่ะวัดเยอะอ๋อวัดเยอะฮะเสียงดังนะครับผมเอาไปทดสอบการร้องเพลงก็แล้วนะเราทดสอบคู่กันกับเจ้าโคราสิบนะฮะการฟังเพลงก็แล้วใช้ได้ดีทีเดียวครับท่านผู้ชมฮะรองรับผู้เข้าใช้งานนะสองร้อยถึงสามร้อยท่านสบายสบายครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของคลิปสิบลำโพงแอคทีฟอเล็กคอลัมเสียงดีประจำปีหกสี่ที่ซาวดีดีครับครับผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ